내 이름은 이도. 조선의 태종 이방원의 셋째 아들로 태어나 왕이 될수 없는 처지였지만 하늘의 뜻으로 왕이 되었다. 지난 29년의 세월 동안 부왕의 뜻을 저버리지 않기 위해 또한 백성들을 풍족하고 편안하게 하기 위해 온 힘을 다했다. 수많은 반대를 무릅쓰고 훈민정음을 창제하여 백성들에게 문자라는 권력을 주었고 백성들이 자기 죄가 어떻게 기록되고 있는지를 알게 하여 억울하고 원통한 일을 없애 자기 스스로를 지킬 수 있는 힘을 준 것이다. 이제 짐이 영원히 눈을 감기 전에 한 가지 바로잡고자 하는 일이 있다. 용비어 천가. 태조께서 이룬 조선의 건국은 결코 야망에 의한 것이 아니었어. 고려 왕조가 부패하여 멸망을 자초하였고 혼란스러운 나라가 하늘의 뜻을 필요로 하였기에 이에 순응하였을 뿐이야. 천명의 목숨을 다해 순응하였건만 50년이 지나도록 백성들은 무죄함에 모른 채 살기에 바쁘고 신하들은 이를 인정하지 않고 있다. 앞으로 이 나라가 안정되고 오래도록 지속되기 위해서는 이 사실이 백성들에게 바르게 심어져야 해. 백성들의 뜻이 하늘의 뜻이요 하늘에서 내려주신 왕 또한 백성들의 뜻이다. 백성들의 뜻이 하늘과 같으니 백성들은 왕을 섬기고 백성들이 하늘에서 내려주신 왕을 섬기는 것은 당연한 일. 그래서 나는 그 뜻을 담아 용비어 청가를 짓게 하였고 온 백성이 읽을 수 있도록 한자와 새로 만든 글자 훈민정음으로 표기하게 하였다. 용비어 청가의 긴 악장이 완벽하게 우리말로 표기되는 것을 보았을 땐 한없이 기뻐 아니할 수 없었지. 오늘 이 음악과 춤이 궁중의 공식 연향에서 사용되게 되었다. 혼신의 힘을 다해 만들었으니 이 노래와 춤을 나의 사랑하는 백성들이 마음껏 즐기며 그 의미를 오래도록 간직해 줬으면 좋겠구나. 자, 이제 그대들에게 신학, 여민나, 쥐화평, 쥐풍형을 내리니 마음껏 즐기도록 하시오. 
우리가 가옵건데 우리 조종의 덕이 성하시고 공이 높으시며 경사를 도타이 하시어 크게 천명을 받으셨사옵니다. 만년토록 빛나고 밝게 펴시리니 말을 길게 느려 찬탄하며 노래하옵나이다. 
처럼 두터운 성덕을 일컫기 어려우니 가송에 드러내어 바라옵건대 공덕을 형상하고자 하나이다 악기를 이미 연주하여 그 소리 엄숙하고 부드러우니 만 백성 기쁜 마음으로 길이 승평을 하축하옵나이다 하옵나이다. 